ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേരാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് കാട് ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പച്ചമുളക് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഓക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചീരകം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് അരിഞ്ഞത് ഗരം മസാല ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാടയുടെ മുട്ട തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാടയുടെ ലിവറും പിന്നെ ജിസാടും കൂടെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഹാർട്ട് ആ ഹാർട്ട് എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് പിന്നീട് ഏലക്ക തരി വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളി പിന്നെ നമ്മൾ കറിയേപ്പില ടേസ്റ്റിന് ചെറുനാരങ്ങ മല്ലിയില പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയും കാണാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് സൂചിയും നൂലും ഏ ഇതെന്തിനാ ചേട്ടാ നമ്മളിവിടെ തയ്യൽക്കട വരെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മസാല നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിറച്ച പോർഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മസാല അതിനകത്ത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുത്തും അതെ അതെ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ മസാല ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്ത് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പിന്നീട് ആ മസാല ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈ വേണമെന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അത് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഓക്കെ പിന്നെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തും അകത്തും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലുള്ള മസാലയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് പുറത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ വേറെ ടേസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഏത് എങ്ങനെ ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം പാത്രം അവിടെ പാത്രം അപ്പൊ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയ്ക്കകത്ത് കാടമുട്ടയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാടയുടെ ലിവറും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കാടയുടെ നെക്ക് പോർഷനും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ നെക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭംഗി അത്ര കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നെക്ക് പോർഷനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ആയിരം കോഴിക്ക് അരക്കാടാന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചൊല്ല് പറയാ ആയിരം കോഴി പകുതി കഴിച്ചാൽ തന്നെ ആയിരം കോഴിയുടെ ഫലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം കോഴിയുടെ ഫലം എടുക്കാറ് പക്ഷെ അതെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് പൊതുവെ നമ്മള് ഹൈബ്രിഡൈസ് പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തൊരു കാടയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വൈൽഡ് വെറൈറ്റി ആണ് പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്ന കാടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാടയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചതച്ചത് പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം കാടയില് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റീസ് കണ്ടിട്ടില്ല പൊതുവെ നോർമലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം വെച്ചാൽ ഒരു ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാട വെറൈറ്റികളാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന തട്ട് കടകളിലൊക്കെ കാണാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാടയില് ഒരു വെറൈറ്റീസ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ 
ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ചേട്ടൻ ഒരു റീക്യാപ്പ് കൊടുത്താലോ അതെ ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റി അതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഉള്ളി ഇട്ടു വഴറ്റി പിന്നീട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചേർത്തു സ്വൽപ്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എത്രയാ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടാം ഓക്കേ പിന്നീട് ഗരം മസാല മസാല കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടത് അരിഞ്ഞു വെച്ച ലിവറ് നെക്ക് പോർഷനുകളെല്ലാം നമ്മള് ഇതിന്റെ ഓർഗൻസ് എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കും സ്വൽപ്പം വെള്ളം എത്ര വെള്ളം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല അതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ലിവർ ഒക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ലിവർ കഴുത്തൊക്കെ അതും ഇട്ടു ഇത് വേവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏലക്കയാണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചതാണോ ഓക്കെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും എരിവും അപ്പം മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ലിവറും നെക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചേർക്കണം ഓ മുട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതൊരു ഇത് വെറുതെ ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ കോഴിക്കകത്ത് ഓരോ മുട്ട ഉണ്ടാവും ഇത് ആവശ്യത്തിന് വേവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇനി കറിവേപ്പില മല്ലിയല ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല മണവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ കാട മുട്ടയിട്ടു പക്ഷെ മുട്ട കാടയിലിടാൻ പോവാണ് അല്ലെ മസാല റെഡി അപ്പൊ നമുക്കിനി സ്റ്റഫിംഗ് സ്റ്റഫിംഗ് ആരാ ചെയ്യാൻ പോണോ ചേട്ടനാണോ ചേച്ചിയാണോ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാന്നതാണ് മസാലയിൽ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാട മുട്ട ഇനി ആ മുട്ടേനെ നമുക്ക് ഇനി കാടേന്റെ അകത്ത് ആക്കണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് സ്റ്റഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആദ്യം വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഈ പാത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മസാലയും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ആഹാ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ മുട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറമെ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കട്ടോ മുട്ട അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റഫിംഗ് തുടങ്ങാം അപ്പൊ മസാല റെഡി കാട റെഡി ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത് മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമയിൽ ഫുൾ കോഴി അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റഫിനെ നമ്മൾ കാട വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലൊരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെച്ചാല് ഇതില് പിന്നെ വലിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അവർ വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ സൂചി നൂല് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഓട്ടം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇത് മസാല രണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കോഴിയിൽ ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഇതിലെ 
ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ലെഗ് ഒന്നും നമ്മൾ കെട്ടിയിടണം ഇതില് ലെഗ് നമ്മള് കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് ഓടിപ്പോല ഇത് പിന്നെ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാല് കെട്ടി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മസാല പുറത്ത് വരും മസാല പുറത്ത് വരില്ല കാല് വൈഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ മസാല പുറത്ത് ചാടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതിൽ പറയാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാണ് ഓരോ മുട്ട വീതം മസാല എനിക്കിപ്പോഴും ആ കാല് കെട്ടിയിടുന്ന കാര്യം ഓർത്തിട്ട് ചിരി വരുവാണ് പാവും കോഴി അല്ല കാട അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാടയുടെ അവസാന രൂപം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫുൾ മസാല കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തയ്യലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കാല് രണ്ടും കൂട്ടിക്കെട്ടി പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാല് അഴിക്കാൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സ്റ്റഫ്ഡ് കാട ഫ്രൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ചേട്ടത് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കാട ഇപ്പോൾ ബോയിൽ ആയിട്ടില്ല കാട ഒരു പരുവായി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി അല്ല ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ മസാല ഇനി ഒന്നും കൂടി പുറത്താനുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് അതിന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി അതിന് ചേർക്കുന്നതിൽ പിന്നെ ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ അതിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് കാടയുടെ അവസാന രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ബേസിക്കലി അകത്ത് മാത്രമല്ല ചെറു നാരങ്ങ നീരും ആദ്യം പുറത്തണം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ കുറച്ച് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കത്തി കൊണ്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കുത്ത് കണ്ടില്ലേ ഏ ഇത് കുറച്ച് കൂടെ കാലൊക്കെ കെട്ടിട്ട് കുത്തുന്നത് ഇത് മസാല പിടിക്കാനാണ് ഇത് മസാല പിടിക്കാണ് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കുത്ത് മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു കുത്ത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഉം പറഞ്ഞാലും മതി ആദ്യം നമ്മൾ കാടയിൽ ആദ്യം നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു മസാല നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു 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 ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടത് എന്തായിരുന്നു മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ പുറമേ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് അപ്പം തന്നെ ഇടാലോ അല്ലാണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാരിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാടയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതായത് പുറമെ നമ്മൾ മസാല തേച്ചു അകമേ മസാലയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എത്ര ആ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പാത്രത്തിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നൊന്നായി കാട ചട്ടിയിലേക്ക് എന്തായാലും ഇത് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തക്കാളി അരച്ച തക്കാളി ഇട്ടു എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം അടച്ചു നമ്മൾ 
नाम वेवचु इनकी वेड़ू ए वायन वे नूल कटे मुझे प्रसंटेशार सूप मसाल वे काड़ वाइचर कुछ पणिय तयल पड़ी वो पशे कुल कष्ट ना इष्टपे कहूँ अब नमुक टेस्ट कुछ पेर विो चीच मोन मोड़ मे वो 